ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് ഐറ്റം ഉന്നക്കായുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് റെസിപ്പിയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻസിലേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങി വെച്ചതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചതാണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെയും അളവ് കൂട്ടാം ഇത് ഞാൻ ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി കൂട്ടിപ്പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിലും വേണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചെറിയ കുരുവൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതാ പഴം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കീറിയെടുത്തതിന് ശേഷം കത്തിയോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്കിത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുത്ത് നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം അങ്ങനെയല്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയണം പഴം അധികമായിട്ട് വേവിച്ച് വേവിക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുഴക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം നെയ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇതിലോട്ടിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നെയ്യില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചും ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വ്യത്യാസമായിരിക്കും നെയ്യ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ നെയ്യൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അധികം ഒന്നും വറക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടെ കൂട്ടി പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത്ര ഷുഗർ ഇതിൽ ഇടുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ മതത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇപ്പോൾ പഴം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വരില്ല ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എണ്ണയോ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കുറച്ച് മധുരമേ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഏകദേശം കുറച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്ലെയിം ആകുമ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് അതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൈയൊന്നും പൊള്ളിക്കരുത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം കൈ പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ മറിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് തന്നെയാണിത് നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പ
ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം പടം നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അധികമായിട്ട് നമുക്കിത് കറുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാനുള്ളത് പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്